ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പകർപ്പുമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സും ടിപ്സും യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കമ്പനി തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്ന എന്നാൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് കമ്പനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കമ്പനി കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ബോഡ്വെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമ്പനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ലിങ്കഡാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ബ്ലോഡ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മാർഗവും രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ചെയ്യാതെയുള്ള മാർഗവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അപ്പോൾ റൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി തന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ റിമൂവർ എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ലഭ്യ ലഭ്യമാകും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇൻക്ലൂഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ താഴെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതായിരിക്കും അത് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ശരി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആയിരുന്നാലും ശരി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും പൂർണ്ണമായിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ റൂട്ട് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നമുക്കത് ഭാഗികമായി നമുക്ക് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഭാഗിക ഭാഗികപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക
ഇവിടെ മൂലമായിട്ട് ഡിസേബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊപ്പം മെസ്സേജ് വരും ഈ ഫ്യൂ ഡിസേബിൾ ബിൽറ്റിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ് മിസ് ബിഹേവ് യുവർ ഡേറ്റ വിൽ ബി ആൾസോ ഡിലീറ്റഡ് അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടറി വേഷനിലേക്ക് മാറും ഫാക്ടറി വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡു യു വാണ്ട് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ദി ഫാക്ടറി വേഷൻ അപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്ന് എം ബി ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു എം ബി സൈസ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് അൺഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഫാക്ടറി വേഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അതോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഡിസേബിൾ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്പേസ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക വഴി നൂറ്റി രണ്ട് എം ബി ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇരുപത്തെട്ട് എം ബി ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതായത് എൺപത് എം ബിയോളം സ്പേസ് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്പേസിൽ ആവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക വഴി ഒരുപാട് എം ബി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലാഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി സ്പേസ് ലാഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടുകയും ചെയ്യും ഡിസേബിൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ആൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും എനേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്